नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय Шмадбхагаватам 5 песня, 18 глава, 11 текст. Общаясь с теми, кто всего себя отдал на волю Верховного Господа Мукунды, можно услышать о его великих деяниях и проникнуть в их смысл. Деяния Мукунды обладают таким могуществом, что просто слушая о них, человек общается с самим Господом. Если он регулярно и с огромным желанием слушает повествования о славных деяниях Господа, то абсолютная истина, личность Бога в своем звуковом воплощении войдет в его сердце и очистит его от всякой скверны. Вода Ганги способна очистить тело и исцелить недуги, но чтобы очистить сердце тому, кто просто мывается в Ганге или посещает святые места, потребуется очень много времени. Какой же здравомыслящий человек откажется от общения с преданными, позволяющего быстро достичь совершенства? Комментарий. Регулярно омываясь в ганге, человек может излечиться э, от многих болезней. Однако э, таким образом невозможно очистить ум, который переполнен мирскими привязанностями и потому является источником всевозможной материальной скверны. Но кто непосредственно общается с Верховным Господом, слушая Его деяниях, тот изгоняет из своего ума, всю скверну, и очень скоро обретает сознание Кришны. Шримад Бхагаватам Сутага с вами подтверждает это. Шинватам Свакатхах Кришнах, Пунья Шравана, Киртанах, Хридянтах Стхох, Ябхаддрани, Видгунати Сухридса Там. Верховный Господь пребывает в сердце каждого, и Ему очень нравится, когда кто-то слушает Его деяниях. Господь сам очищает ум такого человека. Хридянтах Стхох, Ябхаддрани, Видгунати, он изгоняет из ума все нечистоты. Именно эти скопившиеся в уме нечистоты заставляют живое существо влочить материальное существование. Тот, кто очистил свой ум, сразу возвращается в свое изначальное положение, в сознании Кришны, и достигает таким образом высшей цели жизни. Поэтому все великие святые, идущие путем преданного служения, подчеркивают важность метода слушания. Шри Читаня Махапрабху положил начало совместному пению мантры Хари Кришна, чтобы дать каждому возможность услышать святое имя Кришны, ибо, слыша звуки мантры Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, живое существо очищается, Чету Дарпана Марджанам. Вот почему во всех странах мира участники движения сознания Кришны занимаются главным образом тем, что повторяют и поют мантру Хари Кришна. Очищая свой ум и повторение мантры Хари Кришна, человек постепенно развивает в себе сознание Кришны. Он читает Бхагавад Гиту, Шримад Бхагаватам, Читание Чаритамлиту, Нектар преданности и, и все больше и больше очищается от материальной скверны. В Шримад Бхагаватам 1.2.18 сказано, Нашта праеш абхаддришу нитям бхагавата севая, бхагават ютамаш лукея бхактир бхагавати найштики. Регулярно, регулярно слушая Бхагаватам и служа чистому преданному, человек почти полностью очищает свое сердце от материальной скверны. И тогда... Любовное служение Господу, еще величие воспевают в изысканных божественных стихах, навеки утверждается в его сердце. Таким образом, просто слушая великих деяний Господа, преданный почти полностью очищает свое сердце от материальной скверны. И ему открывается его изначальное положение, положение неотъемлемой частицы и вечного слуги Господа. Тот, кто преданно служит Господу, постепенно выходит из-под влияния гун страсти и невежества и начинает действовать исключительно в гуне благости. Такой человек становится счастливым и уверенно продвигается по пути сознания Кришны. Все великие ачарии призывают давать людям возможность слушать о Верховном Господе, ибо каждый, кто слушает о Нем, непременно достигнет совершенства. Чем больше мы очищаем свое сердце от скверных материальных привязанностей, тем больше нас привлекает имя Кришны, его облик, качество, атрибуты и деяния. Этот принцип положен в основу 
движения сознания Кришны. Еще раз текст. Общаясь с теми, кто всего себя отдал на волю Верховного Господа Мукунды, можно услышать о его великих деяниях и проникнуть в их смысл. Деяния Мукунды обладают таким могуществом, что просто слушая о них, человек общается с самим Господом. Если он регулярно и с огромным желанием слушает повествование о славных деяниях Господа, то абсолютная истина, личность Бога в своем звуковом воплощении войдет в его сердце и очистит его от, от всякой скверны. Вода Ганги способна очистить тело и исцелить недуги, но чтобы очистить сердце тому, кто просто омывается в Ганге или посещает святые места, потребуется очень много времени. Какой же здравомыслящий человек откажется от общения с преданными, позволяющего быстро достичь совершенства? О, Магьянати Мирандасья, Янанжела Шалакая, Чакшурун Милитам Яната Смай Шри Гураве Намага, Шри Чайтанья Мано Биштам, Стапитам Яна Бутале, Своям Рупакадамаям Дадати Свападантикам, Чашри Кришна Чайтанья Прабунитьянанда, Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Курабакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Так, сегодня у нас очень важный текст. Он <coughs> какие-то бейс так подчеркнут. Особо, особенно. Почему? Потому что здесь Шила Пропа говорит этот принцип практики основ, положен в основу. Движение сознания Кришны. То есть, ну, то есть суть всего, чем мы занимаемся, она сводится вот к тому, что описано в этих стихах. Мы, наконец, отошли от описания Вселенной. Потому что, в принципе, какая она квадратная, круглая или плоская, или треугольная. То есть нам от этого не холодно, не жарко. То есть там, где мы ходим, то есть оно будет все нормально. То есть мы этот, э, не, не, не выпадем, пока, пока нам положено здесь со вселен... с земли, даже если она круглая, то есть мы не сможем упасть. Благодаря милости Кришны или благодаря Эйнштейну, который открыл, как кто там открыл, Ньютон, я не помню уже, закон гравитации. Вот. Но вот э, то, что описывается здесь, это уже очень важно, очень-очень важно, потому что э, мы э, сталкиваемся, то есть когда мы соприкасаемся с движением сознания Кришны, по милости Господа, мы можем почувствовать, что есть, оказывается, другое, ну, как бы другая э, атмосфера существования, то есть другое счастье, альтернативное счастье. Вот, то есть духовное, трансцендентное счастье. И в принципе, если всегда находиться в этом состоянии э, духовного блаженства, э, испытывать любовь к Кришне, то э, мы чувствуем, что о, вот это то, что надо, это то, что, это то, что, то, что мне надо, это, 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 это высшее благо. Да? Высшее благо. Чету дарпанам арджинам, бхаумаха давагни нирвапанам. Это высшее благо всему человечеству. То есть, это, движение Санкиртаны, которое позволяет а, насладиться вкусом нектара, которого мы себя, всегда так жаждем. И вот этот вкус нектара, это, <coughs> это а, вот это, конечно, анандам будхивардханам, а, то есть это трансцендентное блаженство, а, то, есть, то, то есть счастье, которое мы, мы как души то есть, э, должны всегда испытывать, то есть это счастье э, преданного служения Господу, счастье любви к Богу, счастье э, от, э, духовного мира. Но мы, и мы вдохновляемся, мы думаем, о, класс, вот это, я, вот это мне повезло. Понимаете, первое, кто, кто преданный, он, он так чувствует, он думает, о, как здорово. И, но потом... Что происходит? Мы начинаем чувствовать, что э, есть такая тема, она называется материальная скверна. И мы этой материальной скверной 
пропитанные, то есть мы находимся в этой атмосфере материальной, и наш ум, он а, осквернен, и очень трудно а, бороться с этой материальной скверной, потому что она почему-то нас а, привлекает. Она почему-то нас а, привлекает. И мы, мы даже можем чувствовать, что это причиняет нам страдания. Ну, в принципе, вот, вроде какое-то. Потому что это, то, что, что такое материальная скверна? Материальная скверна – это материальное наслаждение. Понимаете? То есть материальное наслаждение, которое доступно в материальном мире. Но природа материальных наслаждений какова? Они дают наслаждение, и они заставляют страдать. То есть оно двойственное. Понимаете? То есть вот это вот счастье, оно не, 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 не чистое. Вот. Оно смешано. Смешано с чем? Оно смешано со страданием. И мы такие думаем, да ну что ж такое? Понимаете, мы... Мы пытаемся наслаждаться вот, материально, но чувствуем э, страдание. Страдание. Что, ну, что, что Бог так все устроил, короче, неправильно, неестественно. Должно быть все естественно. Что так, что так, зачем усложнять? Вот. И э, мы сталкиваемся, мы начинаем постигать другими словами, постигать природу, природу материального бытия, и природу материального, материальной жизни, и природу материального счастья. Вот. И, и здесь Шилапрупад пишет, Шукадева с вами, и Шилапрупад, жители Джамбудвипы, они говорят, прославляют Господа. Они говорят, средство, самое, самое могущественное средство и самое быстрое, приводящее, и на самом деле единственное средство, вот, которое поможет очень быстро очистить ум от этой материальной скверны. Для чего? Для того, чтобы нас больше это не привлекало, и мы себе жили спокойно и счастливо. И <coughs> не страдали. Потому что мы страдаем не потому, что сознание Кришны неправильное какое-то речь уже. А потому что природа материальных наслаждений, это обратная сторона материальных наслаждений, это материальное страдание. Вот, то есть такова природа материального счастья. И чем быстрее мы очистимся, то есть чем быстрее мы утвердимся в сознании Кришны, тем нам будет легче. То есть мы такой преданный сравниваться с с человеком, который выбирается на берег, на берег, то есть, чтобы для того, чтобы пересечь э, материальное существование, то есть э, духовный и материальный мир разделяет река, Вираджа называется, Вираджа. То есть, и, вот, э, это не какая-то там река, там, то есть мы, это, 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 это мы нам, э, преодолеваем это в своем сознании сознание вот этого вот, река Вираджа, вот, и мы утверждаемся, то есть пере, 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 переплывая на, на другой берег, то есть это, это, это знаменуется чем, то есть в чем, в чем проявляется, то что мы переплыли, в том, что мы находим прибежище у Кришны, мы при, при, находим прибежище в духовной жизни, вот, это значит, что мы, нам, нас ничего не привлекает материального, и, материальное, и мы даже находясь в материальном мире, но мы уже достигли, мы уже достигли другого берега, и мы чувствуем себя счастливыми, защищенными, у нас нет вот этой борьбы. Вот если у нас есть вот эта борьба, это значит, что мы гребем, и вот эта борьба, то есть мы гребем через эту реку Вираджу. Вот. Поэтому, в принципе, Борьба, конечно, нам не хочется постоянно бороться, сражаться, вот, и, потому что по природе своя душа она предназначена для наслаждения, ананда. Но так как мы, нам надо перебраться на, другом, на другой берег, мы должны понимать, что мы должны бороться, мы должны гребсти, то есть мы должны плыть на другой берег. И, в принципе, нас должно вдохновлять, что если мы боремся, то есть если есть эта, эта война, так сказать, эта борьба, эти трудности, вот, но мы как бы продолжаем предаваться Господу, то это значит, что мы гребем, мы плывем. И может мы, понимаете, потому что мы иногда плывем, и знаете, бывает даже захлебываемся, и, и из-за того, что слишком низко мы над водой, 
то нам даже бывает и берега того не видно, понимаете, не видно. И мы, нам кажется, что там мы просто впустую гребем и скоро просто утонем. Но мы не должны расстаиваться, мы должны верить, что нам там кричат с берега, греби, греби, все нормально, еще немного осталось. Те, кто уже на берегу стоит, все нормально, продолжай. Вот, и <смех> таким образом, э, вот эти наши усилия, наша борьба за, э, того, что, э, за, за то, чтобы оторваться от материального берега, и это значит оторваться от материального счастья, и обрести, да, и достичь другого берега, вот, это значит достичь э, духовного счастья, служения Кришне, обрести прибежище, прибежище счастья Ананда Будхи Вартанам. То есть Ананда дает прибежище вот, Бхакти, любви, любовь Кришне дает прибежище, ну, потому что это а, а, как Бхакти Расамрита, Синду, это целый океан а, нектара. И а, то есть, если мы хотим, это очень хорошо. Это очень редкие души. Это очень редкие души, которые хотят <coughs> достичь этого океана. И если мы хотим, и боремся, и даже если мы захлебываемся, и у нас там даже что-то не получается, то мы должны понимать всегда, что у нас никакой нет причины для э, пессимизма. Потому что мы самые удачливые э, живые существа в материальном мире, потому что мы, э, мы гребем, и мы гребем в правильном э, направлении. И, естественно, э, хочется, чтобы легче было грести, и, естественно, хочется, чтобы э, быстрее достичь э, противоположного берега, очиститься, как здесь человек попадает, э, полностью. И э, здесь э, открываются секреты. Здесь говорится, общаясь с теми, кто всего себя отдал на волю Верховного Господа Мукунды, можно услышать о его вели, великих деяниях и проникнуть в их смысл. Есть, если мы не служим, другими словами, тем преданным, которые предались Господу, то мы не сможем услышать. То есть мы будем слушать, но мы не услышим. То есть нам не откроется трансцендентная природа, игр Господа, и мы не сможем проникнуть в их э, смысл, э, глубокий смысл, который, который как раз приносит счастье, который приносит наслаждение, который приносит блаженство. Мы не сможем. Вот. И <coughs> поэтому мы не сможем оторваться от, от, от материального счастья, которое может и смешано со страданиями, но, но это хоть что-то, понимаете, хоть какое-то мы будем все равно за это держаться. Потому что душа, она не может без, без блаженства. Вот. Поэтому э, прежде чем начать слушать, э, серьезно погружаться в процесс слушания, здесь э, жители Джамбуды, они говорят о том, что сначала человек должен э, общаться с теми, кто всего себя отдал на волю Верховного Господа. И вот общение вот это, оно, как сказать, ну, не такое, как в материальном мире. То есть в материальном мире, то есть ом нам на райна, да, как, ты на райна, я на райна, мы все друг друга, да, знаешь, как выпивали, ты меня уважаешь, <laughs> я тебя уважаю. То есть общение такое на равных, да, привет, бонжур, хело, и как бы люди так общаются. Вот. Когда здесь говорится об общении, то есть на духовном уровне общение другое. Вот. И нам иногда это как-то ну, не, как непривычно. Вот. То есть, потому что преданные, они, а, если мы с ними общаемся, они нас на, сразу начинают что делать? Начинают припахивать. Культурно говорить, занимать преданном служении Господу. Но с материальной точки зрения они начинают нас припахивать <смех> в служении миссии Шичитани Махапрабху. 
вот. И как-то получается трудно с ними общаться, потому что иногда как-то... И они начинают рассказывать, что ты младший, там, ты, ты слуга, короче, а я старший. И как бы так вообще <смех> не, не вдохновляет. <смех> вот. Но в этом секрет. Вот. В этом секрет. Поэтому Кришна говорит Бхагавадхите, Тадвидхи, Пранипадана, Парипрашна на своя, Падакшанти Тагинам, Яни на Стата Даршина. Вот. То есть, Господь Читания говорит, Тринада Писуничина, Тирожева Сахишнина, Манина Нуманна, Киртания Садахарих. То есть мы почувствовали, что что дар по намарджинам это высшее благословение это вот очень крутая вещь движение санкирта на господа читания но потом второй стих мы поняли что у нас, у нас не, мы не чувствуем влечения вот, потому что нет вкуса к духовному вот, то есть нам дают этот вкус мы чувствуем но само своего как бы вкуса вот чтобы стабильно было понимаете нету вот. И поэтому дальше Господь Читания говорит, тринадописанничина. То есть нужно общаться, тринадописанничина, то есть нужно проявлять терпение и нужно проявлять смирение. Смирение для того, чтобы общаться, терпение, потому что не будет все так сразу получаться. Не будет все так сразу получаться. Нужно время, поэтому нужно проявлять терпение и энтузиазм. И мы прочитаем еще дальше комментарии. Я когда читал, обращал внимание, очень были интересные моменты здесь Шила Парупад, нам также а, это, это очень простая истина, понимаете, очень все просто в духовной жизни, никаких нету сверхъестественных секретов, понимаете, не надо курсы большие проходить, там, шастры, все, но проблема в чем, что не доходит до нас, понимаете, мы не понимаем, что это надо делать, понимаете, мы думаем, что это, об этом надо просто слушать. Ну это хорошо, хотя бы если мы это... Но, но процесс слушания, то есть услышать, это значит надо, как вот в русском языке очень хорошо слова слушать и слушаться, да, это одно и то же слово. Да. То есть смысл слушания в том, чтобы следовать услышанному. услышанному. Особенно на вот этом на начальном уровне садхана бхакти. Вот. Потом уже, когда мы определенный совершаем прогресс, вот этот процесс слушания сам по себе, он уже приносит большой результат. Но вначале очень важно а, общаться, общаться с преданными. Вот это вот общение, это значит при, принимать их наставления, а, как жи, свою жизнь и душу. Арна кури хуманы аш, как говорит, мы поем каждый день. Вот. И это все для того, чтобы на нас доходило, то есть что это надо делать. И а, здесь его пропад говорит, что омываясь в Ганге, а, то есть посещая святые места, то есть человек не сможет достичь такого уровня очищения, как а, благодаря общению, такому хорошему общению с преданными именно в правильном то есть в высшем смысле в правильном смысле этого слова и Регуль... Давайте просто будем читать, потому что я так уже забыл, там потерял еще раз. Регулярно омываясь в ганге, человек может излечиться от многих болезней, однако таким образом невозможно очистить ум, который переполнен мирскими привязанностями и потому является источником всевозможной материальной скверны. Но кто непосредственно общается с Верховным Господом, слушая Его деяния, тот изгоняет из своего ума всю скверну и очень скоро обретает сознание Кришны. То есть, понимаете, вот, общаться с Верховным Господом, это значит, то есть нужно общаться с Верховным Господом. И здесь Шила Пропада говорит, как? Слушая о его деяниях. И только -то так он изгоняет из своего ума всю скверну и очень скоро обретает сознание Кришны. Шимат Бхагаватам Сутага с вами подтверждает это. Шинватах Свакатхах Кришнах. Верховный Господь пребывает в сердце каждому, ему очень нравится, когда кто-то слушает его деяния. Господь сам очищает ум такого человека. Как он очищает? Сидит там с щеткой и ощущает. Как ощущает? 
Он открывает такому преданному себя. Понимаете? Он открывает. Он открываться начинает. А когда он открывается, то нам все становится понятно. Понимаете? Потому что сейчас мы поговорим об этом. В чем проблема? Проблема в иллюзии. Мы, мы обсудим, что такое иллюзия и как э, то есть, э, от нее избавиться. Э, он изгоняет из ума все нечистоты. И именно эти скопившиеся в уме нечистоты заставляют живое существо влачить материальное существование. Тот, кто очистил свой ум, сразу возвращается в свое изначальное положение в сознании Кришны и достигает таким образом высшей цели жизни. Поэтому все великие святые, идущие путем преданного служения, подчеркивают важность метода слушания. Шичтанья Махапрабху положил начало совместному пению мантры Хари Кришны, чтобы дать каждому возможность услышать святое имя Кришны. Вот почему во всех странах мира движение движения сознания Кришны Участники движения сознания Кришны занимаются главным образом тем, что повторяют и поют мантру Хари Кришна. Очищая свой ум повторением мантры Хари Кришна, человек постепенно развивает в себе сознание Кришны. Он читает Бхагавад Гиту, Шимат Бхагаватам, читание Чаритамри, Туниктар Приности и все больше и больше очищается от материальной скверны. В общем, от Бхагаватам говорится, регулярно слушая Бхагаватам и, и служа чистому преданному, человек почти полностью очищает свое сердце от материальной скверны. И тогда любовное служение Господу, чье величие воспевают в изысканных божественных стихах, на веки утверждается его, в его сердце. Таким образом, то есть нет уже больше ничего для такого человека более великого, более ценного. Понимаете? Утверждается. Таким образом, просто слушая великих деяний Господу, преданный почти полностью. Здесь очень важно, здесь Шелопрупа всегда подчеркивает, почти полностью. То есть мы не должны расстраиваться, если там чуть-чуть у нас что-то какая-то, понимаете, там тамагуна залетает на своем. То есть это как, здесь Шелопрупа, пока если мы находимся в материальном мире, это, это как бы какое-то такое влияние, оно немножко будет. То есть мы не должны становиться жертвами идеализма какого-то. Вот. Шелопрупа говорит, почти полностью. Но этого уже достаточно для того, чтобы не стать, не, не стать жертвой материального а, существования. А, преданный почти полностью очищает свое сердце от материальной сквермы, и ему открывается его изначальное положение, по, положение неотъемлемой частицы и вечного слуги Господа в одну из четырех раз. Тот, кто преданно служит Господу, постепенно выходит из пляния гун страсти, невежества и начинает действовать исключительно в гуне благости. Такой человек становится счастливым и уверенно продвигается по пути сознания Кришны. И мы должны вот этот момент очень как бы, понимать. Мы... Мы, мы должны, для того, чтобы все это делать, мы должны понять, я говорю, понять болезнь. В чем болезнь? То есть установить диагноз. Нужно понять диагноз. Того, поэтому мы тогда будем, во-первых, нужно понять, что мы болеем очень глубоко. Осознать это, реализовать, что мы, что мы болеем вот, и что нужно лечиться. Потому что в процессе лечения бывает болезненных очень много ситуаций. Для того, чтобы не, останов... не, не, не останавливаться, для того, чтобы продолжать, чтобы проявлять терпение, необходимо это, это очень четко понять для себя. Вот. И в чем заключается болезнь живых существ в материальном мире? То, что они хотят наслаждаться отдельно от Кришны, отдельно от Бога, вот. То есть независимо от Бога. Вот. И это, это, это против, и, и, против их конституции. Вот. И поэтому это болезнь. Вот Шилопропад, он приводит пример. Если мы, то есть естественным образом, мы пищу как бы, доставляем в желудок через рот, мы кушаем. Да? Но, но если говорит, человек там больной там, или еще что-то, он там приводит пример в одном из комментариев. Если мы попытаемся там как-то засовывать человеку пищу там, через анус там какой-то или еще как-то говорит, то это будет неестественно. То есть это связано, то есть все, что неестественно, оно связано со страданиями. Понимаете? Вот. И а, вот эти вот попытки в материальном мире а, наслаждаться у живых существ, они а, связаны 
состраданиями. И благодаря влиянию вот этого иллюзорной энергии Господа, большинству людей как бы кажется, что страданий нет. Они страдают, но иллюзия так влияет, понимаете, что они не могут, ну, мне кажется, то есть у них вот этот энтузиазм, такой все, все хорошо, короче, все хорошо. И очень редкие души, как бы, понимаете, редкие личности в материальном мире, которые начинают немножечко включаться, понимаете, созревать. То есть вот материальная энергия, она так устроена, что постепенно до дживы должно до, начать доходить, что что-то тут не то, короче, понимаете, что тут как бы ну, ненормально, не, не понимаете. Ну, вот. Но таких э, э, личностей их немного, маленький процент. Поэтому Кришна говорит, из многих тысяч там и так далее и тому подобное. То есть много. То есть редкие души, которые уже созрели, которые понимают, что-то тут не то, короче. Понимаете? Что-то с этим надо делать. Вот. И это как раз вот мы здесь все собрались. То есть Господь Читания пришел для того, чтобы вот, этих, вот такие души, которые уже подустали от материального существования, чтобы их, как сказать, от, отобрать, отобрать. Вот как как этот э, золото, знаете, моют, и там много всякого песка, вот, и он как бы уходит дальше туда, в реку, да, но золотой песок остается на ситах. И вот точно так же сейчас Господь Чайтани, он пришел с помощью этого движения, это как ситы такие большие, он, мы, э, мы как бы пропускаем, мы пропускаем через э, свое движение, то есть мы прилага, приглашаем всех, но ну, как бы большинство людей, мы видим, они чувствуют, да не, у меня хорошая жизнь, что там у вас украшены, там чересчур все строго, там, знаете, как бы, вот, не нормально, как бы, и так. Вот. Я помню, э -э один товарищ такой мой был, я когда присоединился к движению сознания Кришны, и он, э -э мы вместе в атлический зал, зал ходили, вот, молодые, там, мне 22 было, ему тоже там что-то такое, около этого, может, 24, вот, и чуть постарше, по-моему, И мы приехали там в ДК Горького, и там программа была Хари Кришна, уже я стал преданным, жил в храме, и мы приехали туда. А это ДК Горького, я там, я туда постоянно там на дискотеке ходил, там, в общем, в общем тусил там, знаете, там, все как бы регулирующие принципы понарушал, в общем. И там драги, там, ну все, в общем, короче, такое злачное место, где я постоянно там вот, на горько. И мы там вот это вдохновились и организовали программу вот, Хари Кришна. Вот. И этот парень, он там тоже где-то рядом живет, он постоянно туда часто заходит, он увидел этот, этот плакат, это объявление. Вот. И он тоже туда пришел. Вот. И я его увидел, начал с ним разговаривать, начал ему проповедовать, начал вдохновлять. И выяснилось, что он уже у кого-то где-то на Санкиртане купил науку самосознания. И он уже эту науку самосознания как-то почитал. Вот. И, а, и я так, ну, так вдохновился, говорю, так, так шут, тебе понравилось? Ну да, интересно такое, знаете. Ну, так все, надо предаваться, да, надо что-то делать, да, то есть надо что-то... Да не, говорит, я говорю, так а что, говорю, что тебе? Она говорит, ну, говорит, ты потрахаться еще, говорит, хочется. Понимаете, и все. И он потерялся где-то, понимаете. То есть, шло по говорит, Бахватам говорит, скупцы. Скуп... То есть они меняют, они не способны заплатить за ценную хорошую вещь. Они оставляют это. То есть хотя бы надо попытаться, попытаться. Пусть, да, понятно, что мы привязаны, но это обусловлены называется. То есть мы миллионы жизней шло по говорит, в этом материальном мире. Мы уже как бы привыкли к такому виду счастья, такому. но хотя бы, хотя бы попытаться, то есть мы, мы должны. И вот эта вот болезнь, это болезнь живых существ в материальном мире, что они хотят наслаждаться отдельно от Бога отдельно от Бога, отдельно от Кришны, это неестественно, вот, они страдают, им большинство людей, не, мы говорили о том, не понимают этого, вот, но какие-то личности, то есть они э, устают от этого, начинают понимать, 
что что-то тут не то, вот этого счастья материального, и начинают искать альтернативу. И в принципе в движении сознания Кришны собираются те люди, которых, у которых есть вот эта э, склонность, по крайней мере, потребность. Вот. И да, то есть мы должны понять, что это вожделение, то есть Шилл Пурпад говорит, желание наслаждаться отдельно от Бога, это и есть вожделение, это, это вожделение. Это и есть зло, да? то есть Кришна Бхагавад говорит, Арджуна спрашивает, что же заставляет страдать, что заставляет меня действовать вопреки своей воле, то есть вопреки своей воле, это значит, что мне будет плохо, я понимаю это, но это заставляет меня все равно действовать вопреки своей воле, и Кришна говорит, это всепожирающий греховный враг живого существа. И вожделение. Да? Это болезнь. Это болезнь. Другими словами. Мы должны четко установить, что у нас это есть. То есть мы должны понять, что это враг. И это заставляет меня страдать. Болезнь, она заставляет страдать. Поэтому это болезнь. Вот. Мы должны это четко установить, диагноз. Вот. И дальше мы должны понять, что душа, она, ей необходима, мы, но все равно эта тема нас привлекает. Нас привлекает романтика, понимаете? То есть, то есть мы хотим любви, другими словами. Понимаете? Потому что любое отношение, потому что в отношениях именно высшее блаженство заключается. Вот. И это, это на самом деле бхактираса. Вот. Это называется любовь к Богу. Вот. Это то, что мы хотим. И к этому мы должны стремиться. То есть мы пытаемся это развивать, практикуя садхана бхакти. Вот это вот самбанга называется. Это, это понимание. Вот. Очень оно должно быть глубоким и четким. Для того, чтобы мы могли двигаться в этом направлении развиваться духовно. И поэтому, практикуя сознание Кришны, мы должны избавиться. В чем, в чем проблема? Почему я, ну, я тут испытываю как бы вожделение, а потом вот раз мне сказали, вот Бог, и я как, вот, как бы раз, и могу тут Бога сразу раз и полюбить. Почему это все так трудно? Почему, почему это все так сложно? Потому что, почему мы не можем сразу Бога полюбить, если у нас такое -то, это естественное наше состояние и так далее. Потому что Шилапрупад говорит, то есть мы осквернены, то есть или больны, или мы находимся в иллюзии еще, говорится, в иллюзии. В чем иллюзия? В том иллюзия в чем? Что мы путаем, Шилапрупад объясняет, веревку со змеей. То есть есть веревка и есть змея, но иллюзия заключается в том, Имперсоналисты говорят, что иллюзия это, то есть нету никакой веревки, нету никакой земли, все иллюзия, материальный мир иллюзия. Это там, это просто нам кажется, знаете, это сон. Нет, это реальность, да? Но иллюзия заключается в том, что мы путаем веревку со змеей, понимаете? В этом, в этом иллюзия. Поэтому для того, чтобы развенчать эту иллюзию, понимаете, то есть для того, чтобы понять, что такое веревка, что такое змея, мы должны изучать это. Понимаете? Мы должны к этому приблизиться. Да? Мы должны понять, вот эта веревка, вот она такая. Понимаете? Вот у нее там волокна. То есть мы должны изучить ее. Какая веревка? А вот змея, она такая, вот у нее такие характеристики, у нее такие качества, понимаете, разница, в чем, в чем разница между веревкой и змеей. Потому что сдалека, например, мы можем это не увидеть. Сдалека нам вот иллюзия, она увеличивается, то есть чем дальше мы от объекта, тем иллюзия увеличивается, потому что нам плохо видно, мы не можем рассмотреть, то есть мы не можем изучить, в чем разница между иллю... веревкой и змеей. И точно так же в сознании Кришны, понимаете, у нас есть вожделение, да, Болезнь. Есть любовь к Богу. И иллюзия заключается в том, что мы путаем вожделение с любовью. Понимаете? Мы относимся к этому как к чему-то вот такому божественному, святое. Понимаете? Люди в материальном мире вот, из-за иллюзии люди готовы там жизнь отдать. Понимаете? За любовь. Потому что это... Так далее. Понимаете? Мы путаем вожделение любовь. Нам объясняют, 
например, там говорят, тут разница, да, говорят, разница между вожделением и любовью в чем? Что если, когда мы любим, мы э, хотим э, отдавать, да, там, или как-то, ну, то есть мы хотим служить, мы хотим, мы переживаем за счастье объекта нашей любви, вот, и когда мы вожделеем, мы хотим наслаждаться просто свои чувства, то есть мы хотим для себя. Но это объяснение, да, почему его дают. Для того, чтобы мы понимали это. Но это чуть-чуть, понимаете, это просто формула такая, небольшая. Понимаете? И, но, но, но в этом, мы, понимаете, мы должны этот, этот, этот принцип, но мы должны его видеть, мы должны очень ярко это все изучить, что такое вожделение, как оно проявляется, как, как это работает, понимаете, и что такое любовь к Богу. И вот что такое любовь к Богу, как мы можем изучить? Служа преданным, которые посвятили свою жизнь, общаясь с ними, да, служа, общаясь. Вот. И потом, благодаря этому общению, благодаря этому служению, у нас развивается квалификация для того, чтобы слушать о играх Кришны. О играх Кришны. О отношениях Кришны с его преданных, с преданными, они любовные эти отношения. И в этих отношениях, когда мы слушаем об этих отношениях, на регулярной основе, постоянно, мы, мы начинаем потихоньку, нам начинает открываться, мы начинаем понимать, то есть Кришна видит, что мы такие вот, мы хотим, мы настырные такие, настойчивые, понимаете, решительные. И Кришна начинает нам из сердца э, открывать красоту этих отношений. Мы тогда начинаем понимать, что такое любовь, что такое према, понимаете. Вот. И материальные отношения, мы также должны их понимать, мы должны их знать. Вот. Это может быть, э, то есть мы можем, сами, мы можем сами погружаться в эти отношения, греха с хашном, да, допустим, мы пытаемся наслаждаться, мы изучаем это. Либо кто-то может изучать это, наблюдая за другими, как другие пытаются наслаждаться этим. Вот. И э, получать от этого определенный опыт, определенное понимание, определенное видение. Но смысл в чем заключается? Что мы не можем избежать этих двух процессов. То есть мы должны понимать, что такое вожделение в деталях, в подробностях, как это проявляется. Тогда у нас появится и, и, и понимать, что такое любовь к Богу. Тогда мы начнем понимать, о, это отстой вообще, понимаете? Это, это мне не интересно. Тогда приходит вот это веракте, то есть вот это отри, от, настоящее отрешение. Понимаете? Если мы просто убегаем от этого, понимаете, у нас иллюзия сохраняется. Понимаете, что это что-то ценное. Понимаете? То есть мы путаем веревку со змеей, мы путаем вожделение с любовью. Понимаете? И вот эти сцены разврата, они кажутся нам э, э, то есть сценами обмена любви, любовью, понимаете? которая происходит в духовном мире. И поэтому нас это привлекает. Но так как это материальное, это, это, э, мы, мы попадаем под это влияние, и мы чувствуем, как материальная энергия начинает нас, нас стягивать, то есть это скверно, другими словами, скверно, то есть она начинает нас порабощать, поглощать, поэтому мы удаляемся от этого, мы бежим, бежим от этого, вот, и бежим куда, к Кришне бежим, да, предаемся, вот, но в сердце иллюзия сохраняется, понимаете? и нас тянет, и поэтому время от времени мы топхога, мы убегаем от этого, как предан, вернее, тяга, то есть мы хотим отречься, отречься, вот, а то потом опять пхога, то есть мы пытаемся наслаждаться снова этим, то есть как бы, о, интересно. Вот, и поэтому для того, чтобы вот избавиться от этого пхога тяга, пхога тяга, и утвердиться в бхакти, то есть стать стабильным вот, в преданном служении, вот, необходимо в любом случае изучать, то есть мы должны развенчать вот эту иллюзию, которая находится в нашем сознании. И это успех в жизни. Вот. Это успех в жизни, то есть это совершенство в жизни, чтобы развенчать вот эту иллюзию. Но к этому то есть нужно подойти, это не так просто. И не все даже к этому смогут подойти вот. в этой жизни. И, но мы можем, мы можем это делать, если мы будем хотеть. Все зависит от нашего решимости, нашего энтузиазма. 
нашего желания, стремления. И, и почему не просто? Потому что нужно, понимаете, к этому нужно подойти уже для того, чтобы, то есть нужно быть уже достаточно очищенным, то есть нужно, а, а, как сказать, а, подготовиться, подготовиться а, к более а, серьезному очищению сердца. Читание Чаритамлики. Бхактисиданта Сарасвати Декуру, там он комментирует, Шалапрупат его цитирует, он комментирует, а, как Господь Чайтанья с преданными, они очищали храм, храм Гундичи. Вот, там описывается, что сначала они очистили грубый мусор, вот, вынесли, и потом они начали еще по второму разу уже очищать от более тонкого вот, мусора. И а, Бхактисиданта Сарасвати, он это описывает как сравнивается это с очищением сердца преданного, как постепенно мы подходим. Вот. Поэтому поначалу мы просто отбрасываем, мы просто отбрасываем эту иллюзию, маю, да, иллюзия. Мы просто от нее шарахаемся, да, то есть уходим от нее. Почему? Потому что она нас порабощает, то есть оскверняет и не дает нам практиковать сознание Кришны. Поэтому поначалу мы просто должны отбрасывать, это ничего страшного, говорят, искусственно отрекаться, да. Искусственно. Это, это не чувство, это нормально. Почему? Потому что мы хотим освободить время вот, в своей жизни для того, чтобы предаться Кришне. Понимаете, чтобы чтоб как бы наработать, ну, чтобы с чего-то начать. Понимаете? Вот, начать за, заняться какой-то деятельностью в служении Господу, в служении миссии. Это все поможет нам. То есть мы развиваемся, мы уже начинаем очищаться, и потом мы сможем уже вернуться. Но вот эту маю мы все равно через какое-то время мы ее должны развенчать в своем сознании вот, полностью. И, то, и тогда это уже очень стабильное положение. Вот. И тогда мы можем быть счастливыми, то есть мы перестаем вот это барахтаться в этой, в этой реке Вираджи. Вот. И это происходит благодаря слушанию, служению преданным слушанию о играх Господу и изучению. То есть мы должны использовать свои познавательные органы чувств. То есть мы изучаем. То есть мы либо на опыте, на, например, других, других людей учимся, либо сами погружаемся, то есть и сами через себя это все пропускаем и достигаем определенных реализаций. Вот. И Шилапрабхупада говорит здесь, что таким образом человек очень быстро, да, там, часто Шилапрабхупад, не только в этом комментарии, в других комментариях тоже, он часто использует это э, выражение, что благодаря бхакти-йоге человек очень быстро очищается от всей материальной скверны. Понимаете? Мы должны понимать, что значит быстро, потому что у нас у каждого может быть свое понятие о том, что такое быстро. И быстро это значит 30, 40, 20 даже. 20, 30, 40 лет. Все в зависимости от того. Это очень быстро. Это очень быстро. Потому что обычно надо много-много жизней. И то, понимаете, потому что то есть это материальная скверна, то есть это зараза, это очень серьезная тема. Понимаете, то есть можно полубогом стать. Понимаете, но вожд... почему полубог? Почему не духовный мир? Потому что вожделение остается. Понимаете? Хочет за нас. Поэтому там живые существа, говорится, они то поднимаются на высшие планеты, то опускаются на низшие, понимаете, потому что очень тяжело. Но сейчас, по милости Господа Чайтани, смотрите, вот, и вот таких вот его преданных, Бриджабаси, которые пришли вместе с ним, для того, чтобы Радха Кришна пришли в форме Господа Чайтани, его вечные спутники ну, вот, пришли. И они дают нам общение, вот, и благодаря этому общению Шилопрова говорит, очень быстро, очень быстро, 20, 30, 40 лет, благодаря служению Вайшнавам таким и слушанию о играх Кришны, человек может, воспевание святого имени, человек может побороть эту болезнь. Поэтому мы очень должны быть вдохновлены, что нам очень повезло, что мы можем вот эту тему решить. Вот эту тему решить, потому что мириады живых существ, вот, они живут в иллюзии и не понимают вообще, что происходит. Что с ними происходит? Они просто пытаются наслаждаться, страдают, болеют, стареют и умирают. И по новой, и по новой. И такая просто скука, скука вообще мрачная.
самое большое страдание в материальном мире это скука. Скучно. Хорошо, я на этом остановлюсь. Поэтому мы должны понимать свою удачливость и пользоваться, проявлять энтузиазм сознания Кришны, пользоваться той милостью, которую мы уже получили, мы имеем. Может, есть какой-то вопрос? Страдания, но это, эти страдания, они, это, нам очень трудно это понять, заблаженные страдания. Нам как -то, то есть у нас, смотрите, если страдания и блаженство, это две взаимоисключающие э, состояния сознания, правильно? Вот. Но в духовном мире вот это страдание, оно, оно, оно блаженное. И как, мне невозможно понять, как это, то есть, понимаете? То есть для нас, для нас это трудно понять, это нужно только пережить. Когда мы это переживаем, мы понимаем. Поэтому, когда говорят, что в духовном мире нет страданий, понимаете, то это правда. Но когда мы читаем, как там убивается Шимати Радхарани по Кришне, когда Кришну ходили, обе нам ничего что-то. Мы говорим, да как же, ну он страдает. Потому что мы не понимаем трансцендентную природу. Мы сравниваем это с материальным миром. Потому что в материальном мире, когда происходит разлука, то есть живые существа просто страдают. И блаженство не испытывают. А в духовном мире, страдая в разлуке, они не испытывают ни с чем не сравнимое блаженство. И это очень трудно понять. Ну, нужно постепенно... Ну, просто для себя мы должны понять, что в, материально... в духовном мире страданий нама. Даже в брамане, даже еще до отношений еще с Кришной, там, если мы не дошли, даже просто в брамане страданий. Но если мы заинтересованы в том, чтобы избавиться от страданий, например, мы можем на галоку не стремиться. Да? Там, если мы, например, не понимаем, ну что там за, как это нету страданий. Вот это на галоке все. На Вайкунхе там нету точно страданий. Там таких состояний нема. Там все в трансе, они летают на своих. Поэтому называется Вайкунха. Вайкунха, где нету страданий, где нету беспокойств, даже духовных. Там все блаженно. Жена. Они путешествуют на своих виманах, они в общем, только наслаждаются трансцендентно, служением Господу и атмосферой. На, на Галога в Риндаване, там они наслаждаются гораздо больше, но нам, потому что это очень похоже на материальные отношения, нам очень трудно понять эту трансцендентную природу э, этих, так сказать, в кавычках страданий, которые они испытывают да, от любви к Кришне. Все. Шимат Бхагаватам Киджа, Шила Пропад Киджа, Шинитай Гора, Пиманандуи.